ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டிப்ரிஷியேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் டிப்ரிஷியேஷனில் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப்ரிஷியேஷன்னா என்ன அப்படின்னா த மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் அன் அசட் டிக்ரீசஸ் ஓவர் டைம் டியூ டு யூஸ் வியர் அண்ட் டியர் ஆர் அப்சல்யூசன்ஸ் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் டிப்ரிஷியேஷன் அதாவது ஒரு அசட்டோட வேல்யூ வந்து நாள் ஆக ஆக குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிப்ரிஷியேஷன் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்டை மிஷினரி ஏதாவது வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் இயர் கழிஞ்சு இப்போ அந்த அசட்டோட வேல்யூ அந்த மிஷினரியோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதை யூஸ் அந்த யூஸ் பண்ண பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் அந்த டி அந்த வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போது காசஸ் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் எதனால் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் வந்து வருது என்ன காரணத்தினால வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன என்னென்னா வியர் அண்ட் டியர் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இப்போ நம்ம ஒரு மிஷினரி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த மிஷினரி வந்து யூஸ் பண்ண பண்ண நாள் ஆக ஆக அதோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகுன்னா குறையும் அது அதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வியர் அண்ட் டியர் அது வந்து ஒரு வகையான டிப்ரிஷியேஷன் அடுத்து வந்து என்னென்னா டிப்ளீஷன் டிப்ளீஷன் நான் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பூமி கடிலேருந்து எடுக்கிற மைன் கோல் அப்புறம் பெட்ரோலியம் இதெல்லாமே வந்து எத்துலேருந்து வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது அதுலேருந்து வர அதுலேருந்து அதில் வந்து சில டிப்ரிஷியேஷன் வரும் அது அதை தான் வந்து அதுலேருந்து சில வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிப் டிப்ளீஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து என்னென்னா ஆக்சிடெண்ட்ஸ் ஆக்சிடெண்ட்ஸ்னால் இப்போ கார் மிஷினரி இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா அது அதையும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதுவும் ஒரு வகையான டிப்ரிஷியேஷன் தான் அடுத்து அப்சோலியூசன்ஸ் அப்சோலியூசன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ புதிய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் வந்துட்டே இருக்கு அப்போ அந்த பழைய டெக்னாலஜி அதோட பழைய பொருட்களோட புதிய பொருளெல்லாம் நம்ம இன்வெண்ட் பண்ணுறாங்க பழைய மிஷினரி அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுன்னா இப் இந்த டெக்னாலஜியோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பழைய டெக்னாலஜி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதுவும் வந்து என்னதான் ஒரு வகையான டிப்ரிஷியேஷன் அடுத்து எஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து என்ன சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு காபி ரைட்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப டெக்னாலஜி எஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா இப்போ காபி ரைட்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுற இருக்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுற டைமில் உள்ளதை வரைக்கும் இப்போ வந்து அதோடய வேல்யூ கரண்டில் என்ன ஆகுனா குறையும் அதாவது நாள் ஆக ஆக அதோடய வேல்யூஸும் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் டைம் அடுத்து என்னென்னா ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னால் என்னென்னா மார்க்கெட் வேலை அசட்டோட மார்க்கெட் வேல்யூ கம்மியாகும் கூடி குறையும் அதே வந்து என்ன தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு வகையான டிப்ரிஷியேஷன் தான் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் வந்து காசஸ் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் டிப்ரிஷியேஷன் ஏற்படுறதுக்குள்ள காரணம் இதை இந்த மாதிரி தான் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் வரலாம் வரும் அடுத்து வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடோட ஃபார்முலா நாம் இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடில் டிப்ரிஷியேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிப்ரிஷியேஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ராப்ளத்தில் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது ஒரு மிஷினரியோட ரேட் வந்து ஒன் லேக்கு டிப்ரிஷியேஷன் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம மிஷினரியோட டிப்ரிஷியேஷன் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் டென் ஒன் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணால் டென் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதான் வந்து இருந்து டிப்ரிஷியேஷன் சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு வேளை டிப்ரிஷியேஷன் வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலை அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்லேருந்து ஸ்கிராப் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஆஃப் த அசட்டை வந்து டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் எனது டிப்ரிஷியேஷன் அதுக்கப்புறம் ரேட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆனுவல் டிப்ரிஷியேஷன் அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிப்ரிஷியேஷனோட வேல்யூ ஆனுவல் டிப்ரிஷியேஷன் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதை போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரேட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் பாருங்கள் அன்பு ட்ரேடர்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு மிஷினரி காஸ்டிங் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அன்பு அன்பு ட்ரேடர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மிஷினரி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிப்ரிஷியேஷன் இஸ் ப்ரொவைடட் ஆன்வலி அண்டர் ஃபிக்ஸட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்த
Calculate annual depreciation and rate of depreciation assuming that accounts are closed on 31st March every year. That is depreciation rate of depreciation calculate panna soli irukanga over varsham eppana account vandu close pandranga accounts vandu 31st march la vandu close pandranga ipa paarenga idhula vandu percentage depreciation percentage kudukala mathapadi enna koduthirukanga na scrap value koduthirukanga machinery oda cost koduthirukanga appo idha vechi nama enna panna na formula use panni panna depreciation oda formula enad cost of the asset minus scrap value divided by estimated life of the asset cost of the asset evlo koduthirukanga 25000 scrap scrap value evlo koduthirukanga 5000 appo 25000 minus 5000 divided by estimated life of the asset evlo koduthirukanga nu paakalam inga evlo koduthirukanga problemathile 10 years koduthirukanga seriya 10 years koduthirukanga idha vandha enadhu estimated life of the asset idha vandha nama 20 25000 la indha 5000 la less pannana 20000 kadaikku divided by 10 pottingna namakku depreciation evlo kadaikudhu 2000 அடுத்த ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஆனுவல் டிப்ரிசியேஷன் டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் இன் ஹண்ட்ரட் ஆனுவல் டிப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு டூ தௌசண்ட் ரோஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எயிட்டு ஸோ எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து என்னது ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் இவ்வளோ அதாவது ஒரு டிப்ரிசியேஷனோட பர்சன்டேஜ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம எப்படி தான் வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் ராம் பாட்டம் மிஷின் ஆஃப் ஃபார் ருபீஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் பெய்டு டூ தௌசண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் அதாவது ராம் வந்து ஒரு மிஷினரியை பதினெட்டாயிரத்துக்கு வாங்குறாரு எப்போ ஆன் ஃபஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வாங்குறாங்க பெய்டு எப்போ பெய்ட் பண்ண என்னது இன்ஸ்டாலேஷன் எவ்வளோ அமௌண்ட் பெய்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இந்த ரெண்டே சேர்த்து தான் மிஷினோட காஸ்ட் வரும் சரியா அதாவது மிஷினை பாட் பண்ணதும் இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே இதுவும் சேர்த்து தான் வந்து என்னது மிஷினோட காஸ்ட் இப்போ ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் இல்லாமல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் கொடுத்துருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் மிஷினுக்கு கூட மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ண ரேட்டு கூட அந்த அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜையும் சேர்த்து என்ன பண்ணணும் மிஷின் காஸ்ட்லாம் எடுக்கணும் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்டாலேஷன் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மிஷின் பாட் பண்ணதுக்குள்ள ப்ரைஸும் இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் அமௌண்ட்டும் சேர்த்து தான் வந்து என்னது வரும் டோட்டல் காஸ்ட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மிஷினரி வரும் சரியா மிஷினரி வாங்கின காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம எடுக்கணும் அடுத்து டிப்ரிசியேஷன் இஸ் சார்ஜ்டு டென் பர்சன்டேஜ் அண்டர் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் டிப்ரிசியேஷனோட பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளத்தில் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை எந்த மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எவ்ரி இயர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டோட தான் என் அக்கௌண்ட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் க்ளோஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் வந்து முடியும் அப்போது ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டுனா இந்த ப்ராப்ளத்தில் எது வரும் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் தான் வந்து அதாவது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இயரும் சரி ஃபினான்ஷியல் இயர் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி அதை அடுத்து ரெக்கார்ட் நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ ப்ரிப்பேர் மிஷின் அக்கௌண்ட் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மிஷினரி அக்கௌண்ட்டும் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ வருஷத்துக்கு ஃபார் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார் தி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் முதல் மூணு வருஷத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மிஷினோட காஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பாட் பண்ணதும் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீஸ் ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து என்னது மிஷினோட காஸ்ட் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்து இங்கே டிப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ தௌசண்ட் இங்கே எந்த மெத்தடில் நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்ரி இயர் இந்த டூ தௌசண்ட் தான் நமக்கு என்னதான் வரும்னா டிப்ரிஷியேஷனாக வரும் சரியா அதாவது இந்த அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷினில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டிப்ரிஷியேஷன் ஃபஸ்ட் இயருக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் இதே டூ தௌசண்ட் தான் செகண்ட் இயருக்கும் தேர்ட் இயருக்கும் நமக்கு வரும் சரியா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மிஷினரி அக்கௌண்ட்
ஃபஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னு போட்டுட்டு மிஷினரி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பி எயிட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீ ஃபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ சாரி டூ தௌசண்ட் அப்போ மொத்தமாக டோட்டல் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் மெஷினரியை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதோடய என்ட்ரி வந்து என்ன வரும் மெஷின் அக்கௌண்ட் டெட் ஆட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் சரியா மெஷின் அக்கௌண்ட் டெட் ஆட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஏன்னா மெஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அமௌண்ட் நம்ம இதுலேருந்து வெளியே போகுது ஸோ இதோட என்ட்ரி என்ன வரும் மெஷின் பாட் பண்ணும்போது மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட் ஆட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைட் நீங்கள் என்ன எழுதணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதணும் மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட் ஆட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைட் நீங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதணும் மிஷினர் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைட் டூ கேஷ்னு எழுதுனா எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரியா சார் நான் இங்கே எயிட்டீன் தௌசண்ட் போட்டிருக்கேன் பட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் வராது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரியா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்கோங்க அதில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எழுதிக்கிறாதீங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதில் நான் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போடலை எயிட்டீன் தௌசண்ட் போட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் எவ்வளோ தான் போடணும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் போடக்கூடாது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் போடணும் சரியா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த மெஷின் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுருங்க அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த மெஷினரியோட டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷம் டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டிப்ரிஷியேஷன் எல்லாமே எங்கே வரும் மெஷினரி அக்கௌண்ட்டோட கிரெடிட் சைடு தான் வரும் ஏன்னா மெஷினரி வந்து டிப்ரிஷியேஷனுக்கு ஜேனல் என்ட்ரி என்ன வரும் டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட் ஆட் டு மெஷினரி அக்கௌண்ட் ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட்டோட கிரெடிட் சைடில் நம்ம டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் எழுதணும் ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட்டோட கிரெடிட் சைடில் பை டிப்ரிஷியேஷன் போட்டுட்டு நமக்கு எவ்வளோ தான் வரும் டிப்ரிஷியேஷன் ஆக்டோ ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் தான் வரும் பட் இங்கே மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் எப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் அக்டோபரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அக்டோபரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ எண்ட் ஆகும் மார்ச்சில் எண்ட் ஆகும் அப்போது இதில் நம்ம எவ்வளோ மாதத்துக்கு தான் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டி வரும் அக்டோபர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மார்ச்னால் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி மார்ச் மொத்தமே வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு தான் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண வேண்டி வரும் டிப்ரிஷியேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு அவ்வளோ தான் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னா டிப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதான் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் இப்போ இங்கே வந்து கேல்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் இதில் டுவெண்ட்டி போட்டுருங்க மறக்காதீங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே வந்து என்ன தான் வரும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணும்போது சாரி மை லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் நைன்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதை வந்து என்னென்னு எழுதணும் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுன் தான் நெக்ஸ்ட் இயரோட என்னது பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனாக வரும் அப்போ இங்கே எவ்வளோ வரும் இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் இங்கே ப்ராட் டவுன் பண்ணும்போது நைன்டீன் தௌசண்ட் ஏ டேட் என்ன வரும்னா இங்கே தேர்ட்டி ஃபை இங்கே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ இங்கே எடுத்து என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இதை வந்து ப்ராட் டவுன் பண்ணும்போது நைன்டீன் தௌசண்ட் இப்போது நம்ம டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அது எங்கே வரும்னா பை டிப்ரிஷியேஷன் அடுத்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபுல் இயர் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டி வரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் இயரோட கேல்குலேஷன் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ தௌசண்ட் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் தான் டோட்டல் வருது நைன்டீன் தௌசண்ட் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நைன்டீன் தௌசண்ட் போடணும் நைன்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் செவன்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுன்னு எழுதணும் ஏன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது செவன்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இதை பேலன்ஸ் கேரி டவுன்னு எழுதிட்டு இந்த பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் இயரோட பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனாக கொண்டு வரணும் எவ்வளோனா இந்த செவன்டீன் தௌசண்டை நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த பேலன்ஸ் செவன்டீன் தௌசண்டை நாம் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராட் டவுன் பண்ணணும் அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த மூணாவது வருஷத்துக்கு திரும்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிப்ரிஷியேஷன் ஏன்னா த்ரீ இயர்ஸுக்கு டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க
அப்போது எவ்வளோ வருது எயிட்டீன் தௌசண்ட் வருது அடுத்து அடுத்து என்ன இன்ஸ்டாலேஷன் அமௌண்ட் அது வந்து அதுக்கு என்ன தான் வரும் மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஏன்னா மிஷினரி தானே இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க அப்போ மிஷினரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் டூ தௌசண்ட் வருது அடுத்து இன்ஸ்டாலேஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம டிப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் டிப்ரிஷியேஷன் ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு தெரியும் எப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் டிப்ரிஷியேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு எவ்வளோ தான் வரும் ஆறு மாதம் தான் வரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் அக்டோபரில் தான் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பர்ஷ் நம்ம மிஷினரி அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மிஷினரியோட ரேட் எவ்வளவு மொத்தமாக வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்று டென் பர்சன்டேஜ்னால் டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம எவ்வளோ மந்த்துக்கு கேல்குலேட் பண்ணால் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஸோ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும்னா தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதான் வந்து என்னது டிப்ரிஷியேஷன் டிப்ரிஷியேஷனுக்கு ஜேனல் என்ட்ரி என்னது டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு என்ன மாசட் வாங்கியிருக்கோம் மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஸோ டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு மிஷினரி அக்கௌண்ட் எவ்வளோ வருது தௌசண்ட் வருது டிப்ரிஷியேஷன் அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த டிப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் அப்படி எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் அது எவ்வளோ தான் வரும் தௌசண்ட் இந்த அமௌண்ட் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் டிப்ரிஷியேஷனா ஸோ தௌசண்ட் அடுத்து செகண்ட் இயருக்கு என்ன பண்ணணும்னா திரும்பவும் இதே மாதிரி தான் டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணி அதை வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட் இயருக்கு மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு வ என்ட்ரி வரும் ஏன்னா அந்த வருஷம் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க மிஷினரி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க பட் செகண்ட் இயரில் என்னெல்லாம் வரும்னா டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதை வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றணும் ஸோ டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு மிஷினரி அக்கௌண்ட் இது ஒன் இயருக்கு இந்த செகண்ட் செகண்ட் இயரில் ஃபுல்லாகவே ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன் வந்து டூ இது அப்படியே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றும்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டூ தௌசண்ட் அடுத்து தேர்ட் இயருக்கு என்ன தான் வரும் டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிப்ரிஷியேஷனை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றணும் டென் பர்சன்டேஜ் டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணும்போது டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு மிஷினரி அக்கௌண்ட் அதை வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றும்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிப்ரிஷியேஷன் வந்து எவ்வளோ வரும்னா டூ தௌசண்ட் இவ்வளோ தான் வந்து ஜேனல் என்ட்ரியும் மிஷினரி அக்கௌண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் ஜேனல் என்ட்ரியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா காமெண்ட்டில் என்கிட்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண